నిజారుణ ప్రభాపోర మధ్య బ్రహ్మాండ మండలాయే నమ పన్నెండో నామం ఆ ఎరుపు రంగే సృష్టికి మూలం కాబట్టి అదే రజోగుణం మరి ఆ ఎరుపు రంగు ప్రపంచమంతా వ్యాపించినప్పుడు వస్తువులు రకరకాలుగా ఎందుకు కనపడుతున్నాయి ఆ కాంతి వస్తువు మీద పడినప్పుడు వస్తువు కాంతి మీద అది ప్రతిఫలించినప్పుడు ఆ కాంతిలో ఉండే తేడాలను బట్టి వస్తు వస్తువులు కనపడతాయి అసలు నిజానికి బృహదారణ్యకోపనిషత్ భాష్యంలో శంకరాచార్య స్వామి చెబుతారు వేదాల్లో కూడా ఉంటుంది వస్తువు అనేది లేదు వస్తువుకు సంబంధించిన కాంతి విజ్ఞానమే మనకు కనపడుతుందని చెప్పారు విజ్ఞాన మాత్రమే సాలోక ఘటాది విషయాకారం అవభాసతి నతు వస్తు అంటారు బృహదారణ్య కోపనిషత్ భాష్యంలో ఉంటుంది విజ్ఞాన మాత్రమే సాలోక ఘటాది విషయాకారం అవభాసతి కాంతి తేజస్సు ఆ వస్తువు రూపంలో మనకు కనపడుతుంది కాంతి వస్తువు రూపంలో కనపడ్డ వీటి అంతకుముందు వస్తువు లేదా చీకట్లో మనకు ఏమైనా వస్తువులు ఉన్నాయా వెంటనే మనం ఏమంటాం అంటే మనకు కనపడకపోవచ్చు కానీ ఉన్నాయి కదండి అంటాం మనం కొత్తగా ఎవరన్నా చీకట్లోకి వస్తే ఏముందో తెలిసిందా మనమేదో ఉన్నాయని ఎందుకు అనుకుంటున్నాం గమనించాలి మనం ఉన్నాయని ఎందుకు గదిలో ఏ వస్తువులు ఉన్నాయో మనకి తెలుసు కాబట్టి ఆ ఊహతో మనం ఏమంటున్నాము అంటే ఇక్కడ మంచం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మా అమ్మగారు అక్కడే పడుకుని ఉంటుంది ఈ పక్కనే ఏదో బల్లు ఉంటుంది దాని మీద ఆవిడ ఏదో కళ్ళజోడు పెట్టుకుంటుంది ఇక్కడ ఏదో ఒక పేట ఉంటుంది దాని మీద ఒక మంచినల్ల చెంబు గ్లాసు ఇదంతా మన ఊహ కాదా ఒకవేళ అమ్మగారు ఆ రాత్రి పూట మంచినల్ల చెంబు అక్కడ పెట్టుకోపోతే ఆ పేట అక్కడ లేకపోతే కొంప తీసే అమ్మగారే లేకపోతే మన ఊహలు తప్ప కదా మనం ఇక్కడ ఈ చీకట్లో కనపడకపోయినా ఈ వస్తువులు ఉంటాయని ఎందుకు అనుకుంటున్నాము అంటే పూర్వం అవి అక్కడ ఉన్నాయి ఉంటాయి అని ఒక నమ్మకం అది నమ్మకమే ఉంటాయనే లేదు కొత్త వాళ్ళు ఎవరన్నా వస్తే చీకట్లో కదిలే ప్రవర్తిస్తే నాకు ఏం కనపట్టలేదు బాబు లైట్ ఏంటి అంటారు ఇప్పుడు లైట్ వల్ల వాళ్ళకి వస్తు విజ్ఞానం కలిగిందా లైట్ దీపం లేకుండానే కలిగిందా కాంతే వస్తువు రూపం ధరిస్తుందా అది కూడా సాధ్యమే అది కూడా శాస్త్రీయమే అక్కడ ఉన్న వస్తువులు కనపడడానికి కాంతి ఉపయోగపడచ్చు కానీ కాంతి వస్తు రూపం ధరిస్తుందా మనం ఫోటో తీస్తున్నామండి ఎలా తీస్తున్నాం ఫోటో మనిషి మించి కాంతిని ప్రసరింపజేయగానే అతని రూపం ఉన్న చోట తప్ప మిగిలినంతా ఆ కాంతి ముంచేస్తుంది అతని రూపం ఉన్న చోట దాన్ని అడ్డుకుని ఆ నెగిటివ్ అడ్డుకుని అతని రూపం మాత్రమే వస్తుంది అందుకే ఆ ప్రాంతం సరిగ్గా వస్తుంది కాబట్టి అది అతని ఫోటో అని మనం గుర్తుపడుతుంది నీడ కూడా అంతే సరిగ్గా మన 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 శరీరం యొక్క నీడ సూర్యకాంతికి అడ్డంగా పడగానే మన నీడే పడుతుంది అక్కడ మనం ఎలా ఉంటే అలాగ కానీ పక్కాగా ఎలా ఉంటే అలా అనడానికి వీల్లేదు మనం సన్నగా ఉంటే నీళ్ళ సార్ మనం పొట్టిగా ఉంటే నీళ్ళ నీడ కొంచెం మనకంటే పొడుగ్గా ఉంటుంది కానీ వేరే వారు పొడుగ్గా ఉన్నవాడి నీడ కంటే పొట్టివాడి పొట్టిగా ఉండేవాడి నీడ పొట్టిగా ఉండొచ్చు కానీ మన నీడ మనకంటే పొట్టిగా ఏముండదు అది సాగుతూ ఉంటుంది దాని చేతులు కూడా మనలా ఏమి ఉండవు పొడుగ్గా ఉంటాయి ఆ కారణంలో తేడా ఉంది సూర్యకాంతిని వస్తువు అడ్డుకున్నప్పుడు అక్కడ వస్తువు కనపడుతుంది అడ్డుకోకపోతే సూర్యకాంతే కనపడుతుంది సరిగ్గా అమ్మవారు ప్రసారం చేసినటువంటి నిజారుణ ప్రభాపూర ముందే తన ఎర్రని కాంతి ప్రవాహాన్ని ఈ విశ్వం అనే బంగారపళ్ళెం అడ్డుకుంటుంది ఆ అడ్డుకునే శక్తి కూడా దానికి ఆవిడే ఇచ్చింది ఎందుకంటే ఆవిడ విశ్వంతో ఆడుకోదలుచుకుంది విశ్వాన్ని సృష్టించదలుచుకుంది విశ్వాన్ని సృష్టించింది ఆవిడ అడ్డుకోమని చెప్పకపోతే ఎలా అడ్డుకుంటారు తన వాళ్ళు సృష్టించిన వాళ్ళని వాళ్ళనే అడ్డుకుంటారా అంటే అది కూడా మనకి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం ఉంది శాస్త్రం ప్రకారం మబ్బులు ఎవరి వల్ల సృష్టింపబడ్డాయండి సూర్యుని వల్ల కాదండి ధూమత్ జ్యోతి సెరల మరుతాం మేఘం అనేది ఎలా వచ్చింది కొంచెం పొగ కొంచెం నీరు కొంచెం వేడి కలిస్తేనే కదండి ఈ పొగకు కానీ ఈ నీరు పైకి ఆవిర రూపంలో చేరడానికి కానీ ఈ వేడికి కానీ సూర్యుడు కారణం కదా మరి సూర్యుడు వల్ల ఏర్పడిన మబ్బులు మనకు అప్పుడప్పుడు మేఘచిహ్నాన్ని దుర్దినం అని మబ్బులు కమ్మేసాయి మబ్బులు కమ్మేసాయి సూర్యుడు కనపట్టాలని సూర్యుని అడ్డుకోవడం లేదా తత్వంలోకి వెడితే సూర్యుని అడ్డుకున్నాయా మన కళ్ళను అడ్డుకున్నాయి కానీ ఎంత లోతైన తత్వం అండి ఆలోచించిన కొద్దీ ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందండి ఆ నిజతత్వాన్ని గ్రహించే ప్రయత్నం చేయడమే వేదాంతం అది తప్ప దానికి ఓ వయస్సు ఉందా ఆలోచించండి ఎంత గొప్ప విజ్ఞానమైన అసలు బయట పడగలవా బయట పడగలవా పైగా ఎంత ఆసక్తికరంగా ఉంది ఇది ఎక్కడ ఎర్రని కాంతి ఎక్కడ సూర్యుడు ఎక్కడ మబ్బులు మధ్యలో ఎన్ని ఫోటోగ్రఫీలు ఎన్ని వచ్చాయి ఎన్ని ఉదాహరణలు చెప్పుకున్నా తెమలడం లేదే కానీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకంగా ఉపయోగపడుతుంది వ్యాఖ్యానం అంటే ఇది పరిశోధన చేసిన కొద్దీ విషయాలు తెలుస్తాయి అంచేది అరుణ కాంతి మొత్తం అంతా ప్రసరిస్తూ ఉంటే దానికి విశ్వంలో ఏ వస్తువు అడ్డు తగిలిందో అక్కడ వస్తువు రూపం ధరిస్తుంది సరిగ్గా ఫోటోగ్రఫీలో మొత్తం ఇలా ప్రసరిస్తూ ఉంటే ఏ వస్తువు అడ్డు వచ్చిందో ఆ రూపం అక్కడ స్పష్టంగా కనపడుతుంది మిగిలినంతా మామూలుగా పడిపోయింది ఇక్కడ నెగిటివ్ ద్వారా అది జరుగుతుంది సృష్టిలో పాజిటివ్ ద్వారా జరుగుతుంది ఆ పాజిటివే భగవంతుడు 
ఇప్పుడు మొత్తం సరిపోలా అందుకే విజ్ఞానం మాత్రమేవ సాలోక ఘటాది విషయాకారం అవభాసతే కాంతితో కూడిన వస్తువు విజ్ఞానమే వస్తువు తప్పితే వస్తువు ప్రత్యేకంగా లేదు అందుకే అమ్మవారిని ఎలా ప్రార్థిస్తారండి లలిత సహస్రం ప్రారంభంలో ధ్యాన శ్లోకంలో అరుణాం కరుణాతరంగిత అక్షీం ధృత పాశ అంకుశ పుష్పబాణ చాపాం అరుణాం కరుణాతరంగిత అక్షీం ధృత పాశ అంకుశ పుష్పబాణ చాపాం అణివాదిభిరావృతైం అణివాదిభిరావృతాం మయూఖై అణివాదిభిరావృతాం మయూఖై అహమిత్యేవ విభావయే మహేషీం అహమిత్యేవ విభావయే మహేషీం లలిత సహస్ర పారాయణలో ధ్యాన శ్లోకంగా ఉంటుందండి ఇది ముందు చదవాలి ఎందుకంటే పరమార్థంగా నువ్వు తెలుసుకోవలసి తెలు తెలుసుకోవలసిన రూపం ఇది అరుణాం ఎర్రగా ఉంటుంది అదే నిజారుణ ప్రభాపూర మధ్య బ్రహ్మాండ మండల కరుణాతరంగితాక్షీం ఏదో ఎర్రగా ఉంటుంది కదా రక్తం రంగు కదా అని భయపడకయ్యా ఆవిడ కళ్ళు కరుణాతరంగాలు ప్రసరింపజేస్తూ ఉంటాయి ఆవిడ కళ్ళల్లో కరుణాతరంగాలు ఎలా ప్రసరిస్తూ ఉంటాయి ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పి భయపడక్కర్లేదు అరుణాం కరుణాతరంగిత అక్షీం అక్షి అంటే కన్ను కదా అమ్మవారు చాలా దయ కలిగిందయ్యా నువ్వు భయపడక్కర్లేదయ్యా చిన్నపిల్లలు ఆవిడ దగ్గర కూర్చోవచ్చాయా పేచి పెట్టచ్చయా గొడవ పెట్టచ్చయా తల్లి దగ్గర ఎలాగైనా ఉంటామండి ఆ ప్రేమ ఉండాలి ఆ చను ఉండాలి ధృత పాష అంకుశ పుష్పబాణ చాప అం సరిగ్గా లలితా దేవి పాష అంకుశ పుష్పబాణ చాప నాలుగు ధరించింది ధన ధనుస్సు ఈ చాప శబ్దమే సరిగ్గా ప్రకటి చేప చేప అనేకూడదు చేపలు అయిపోతాయి అలాగే చాప చాప అనకూడదు చాప అయిపోతుంది దంత్యం పలకకూడదు సంస్కృతంలో ఉండే చకారం ఇది చాపము అన శివ చాపము అన్నట్టు అణివాదిభిరావృతాం మయూఖై ఈ ఎర్రని కిరణాల యొక్క మాయ ఏమిటంటే అణిమాదిభి ఆవృతం అణి మా మహి మా గరి మా లహి మా ప్రాప్తి ప్రాకామ్యం ఈశత్వం వశిత్వం ఈ అష్టశుద్ధులు కూడా ఈ కిరణాలలోనే ఉంటాయి అందుకే మ్యాజిక్ చేసేవాళ్ళని మీరు గమనించిన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఎర్రని కిరణాలు ప్రసరింపజేస్తారు మనుషుల్ని మాయలో ముంచడంలో ఎర్ర కిరణాలు మించినవి లేవు మనుషుల్ని మాయలో ముంచ మనుషుల్ని మాయలో ముంచడంలో కూడా ఎర్ర రంగుని మించింది లేదు ఎర్ర అమ్మాయి కనబడితే మన వాడు కుర్రాడు పడిపోయినట్టే లేక ఎర్ర కుర్ర ఇంక తిరుగులేదు ఇంక నల్ల అమ్మాయికి పడ్డం అంచేత ఎరుపు రంగు మాయలో పడేస్తుంది అసలు ఇంకా నేను చెబితే బాగుండదు కానీ కొందరు మనుషుల మీద సామెతలు కూడా ఉన్నాయి ఎర్రటి వాడి ఎరటి వాడిని నమ్మద్దు ఎరటి వాడిని నమ్మద్దు అని ఎందుకంటే ఇదే అందులో ఒక రకంగా ఉంటాను ఈయన ఏదో భిన్నంగా ఉన్నా అంటే వీడు నమ్మదగిన వాడికి అదే అర్థం అలా కొన్ని పుడతాయి అవన్నీ ఖచ్చితంగా నిజమని చెప్పలేవు సామెతలు వాడుకలో ఉంటూ ఉంటాయి అంతే అంచేత అణిమాదిభిరావృతం మయూఖేకి తన కిరణాల ద్వారా అణిమాది శక్తులన్నీ ఈవిడ్ని ఆవేశించి ఉన్నాయి వశిన్యాది శక్తుల్ని ఆదేశిస్తేనే కదా ఇప్పుడు లలిత సహస్రం చెప్పారు వాళ్ళు ఆ చెప్పిందంతా వశిన్యాది శక్తులే కదా వాళ్ళని ఈవిడ ఆదేశిస్తేనే కదా చెప్పింది అలాగే అణిమ మహిమ మొదలైన శక్తులని అమ్మవారిని ఆశ్రయించి ఉన్నాయి ఆవిడ ఆదేశిస్తే పనిచేస్తే అంటే ఆవిడ్ని ఆశ్రయిస్తే మనకి శక్తులు కూడా లేదు అవే వస్తాయి అవసరమైతే మనం ఆదుకుంటాయి ఎవరో మనం ఏదో వెంటాడి వేటాడదామని వస్తే వాళ్ళకి మన రూపం కనిపించకుండా చేసేస్తుంది ఆవిడ అక్కడ ఉంటాం మనం కనిపించకుండా చేసేస్తుంది ఇక్కడ లేడు రాని వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు మనమే ఆశ్చర్యపోతాం అది మన ప్రతిభ కాదు అమ్మవారి దయ అణివాదిభిరావృతాం మయూఖేహి అని చివరిగా ఏమంటున్నాయి అంటే అహమిత్యేవ విభావయే మహీషం అటువంటి అమ్మవారిని ఏ భావంతో ఆరాధించాలండి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఇది